Molt bona tarda a tothom. Fa un goig enorme tornar a tenir aquesta sala tan, tan plena després de tants anys. I si tenia les sales plenes és el que dona sentit a la cultura. La cultura té per sentit, per funció, sobretot, crear comunitat, crear llocs de trobada, crear llocs on puguem pensar col·lectivament. I és un honor que ens vulgueu acompanyar de manera tan tan massiva avui aquesta tarda per debatre col·lectivament sobre la força de la dissidència. L'acte d'avui és l'acte públic que fem a resultat d'un seminari que estem realitzant aquests dies conjuntament amb el Consorci Internacional de Programes de Teoria Crítica. És una xarxa internacional increïble de persones i d'institucions d'arreu del món i de diferents disciplines que fomenten el pensament crític per donar sentit a les qüestions claus del món contemporani i hem organitzat aquesta conferència, aquest seminari de dos dies sobre el paper de la desobediència i de la dissidència per fer front a l'auge de l'extrema dreta i dels autoritarismes arreu del món. Vam pensar que era interessant obrir aquest seminari de caràcter més acadèmic a un públic més ampli, que el públic és propi del CCB, que vincula gent de procedències i de disciplines diverses i, per tant, és per nosaltres avui un goig poder compartir aquestes reflexions avui amb vosaltres, amb tres grandíssims ponents que ens acompanyen avui, que us presentaré de manera molt breu. Per començar, a la meva esquerra ens acompanya a Judith Butler, una amiga amb qui hem estat col·laborant i treballant durant els últims 15 anys. Ella és catedràtica de literatura comparada a la Universitat de Califòrnia, Berkeley, una autoritat indiscutible en els estudis de gènere, però també en el món de la literatura, dels estudis d'ètica, de política i de defensa dels drets humans arreu del món. Judith Butler va rebre ahir el Premi Internacional de Catalunya per celebrar els enormes vincles que té amb aquest país. els vincles sostinguts que ha anat mantenint al llarg d'aquests últims anys amb moltíssims activistes, moltíssimes feministes d'aquest país que des de fa tants anys estan en diàleg amb ella i amb la seva obra. Fruit també d'aquest interès i d'aquest vincle amb Catalunya, m'agradaria destacar la coincidència en el temps de tres traduccions de les seves obres al català, molt recents, a Tigre de paper, a l'editorial Arcàdia i també a Angle Editorial, de tres de les seves obres més destacades com Problemes de gènere, la força de la no-violència i també l'últim assaig que ha fet sobre la pandèmia. A l'esquerra de la Judith Butler hi ha el nostre estimat Jan Willis. Jan Willis és un periodista... Gràcies periodista i destacadíssim activista LGTBI del Brasil, que està exiliat a Barcelona des de fa quatre anys per les amenaces de mort que ha rebut el seu país des que va ser diputat al Parlament i arran de l'ascens al poder de Bolsonaro i la seva tasca de defensa dels drets humans i dels drets, sobretot, de les minories, molt especialment de les minories LGTBI, ha hagut de fugir del seu país i està refugiat en aquesta ciutat. I és per nosaltres un honor no només acollir-lo a Barcelona, sinó també que ens acompanyi aquest vespre amb nosaltres. Gràcies. Gràcies. I per acabar ens acompanya també la Verónica Gago. La Verónica Gago és professora de teoria crítica i d'estudis de gènere de la Universitat de Buenos Aires. Ella és una destacadíssima membre del col·lectiu feminista Ni Una Menos, que ha estat tan important pel col·lectiu a nivell mundial. Ella, el terreny d'especialització és el feminisme i la crítica del neoliberalisme i entre les seves moltes obres destacaria el seu darrer llibre, que és La potència feminista o el deseo de canviar-lo todo, publicat fa un parell o tres d'anys a Tinta Limón. Muchas gracias, Verónica, por acompañarnos. Hem articulat aquest acte públic com una conversa informal entre tres persones que es coneixen, que tenen molts punts en comú, que comparteixen moltes lluites i l'articularem al voltant de tres grans qüestions. La primera qüestió té a veure amb el títol d'aquest acte, que té a veure amb la força de la dissidència i els hem demanat a tots tres que parlin del paper de la dissidència des d'una mirada molt personal, des de la mirada del seu lloc biogràfic, del seu lloc geogràfic per fer front a aquest en aquest auge dels autoritarismes. Per començar, li donarem la paraula al Jan Willis. Bé, 
buenas tardes o buena noche. Primero, te voy a explicar a vosotros que hablo este catalán mezclado con portugués que es casi un portuñol. A mí me encanta el, castellán, o el catalán, pero yo no, no hablo eh, así que hablo castellano mezclado con portugués. Eso que quería decir. Espero que me, me haga entender a vosotros, ¿vale? Yo diría que yo soy un disidente desde siempre, Judith. Muchas gracias por me haber invitado. Estoy muy feliz de estar con vos, vos otras tres, bendito, benedito, entre las mujeres, entre las mujeres feministas. Eh, soy un disidente desde siempre. Eh, desde que me entiendo como gente, eh, he sufrido una violencia que al principio no tenía nombre para mí, que es esta violencia, violencia que, hoy, que hoy conozco como la violencia homofóbica o la violencia de género. Eh, a los seis años de edad, escuché por primera vez el insulto homofóbico, que es, sería maricón, en portugués, viado. Yo no sabía lo que aquello significaba, pero eh, aquella palabra, aquel insulto, sí me, me imprimía me, una violencia. Yo tenía una conciencia de que aquello era, al mismo tiempo, una fuerza que me estigmatizaba y me ponía en un sitio. Entonces, la vida toda he sido un disidente de esta norma, un disidente de una norma, de una heteronorma, de, que va y nos poniendo y nos clasificando y nos podando. Entonces, mi identidad fue toda construida en este, en, este, en este punto de disidencia, en este movimiento de disidencia. Y esa disidencia, claro, <coughs> eh, fue transferida se, se, se transferió hacia, hacia mi, mi trabajo como periodista, y depo, después en mi trabajo como profesor y después en mi trabajo como activista político. ¿no? Entonces, la disidencia es, digamos, la fuerza del movimiento, porque sin la disidencia no hay movimiento en la vida. ¿sabe? La disidencia es lo que puede eh, subvertir una orden, puede cuestionar una orden y, sobre todo, la orden opresiva. Y eh, yo percebo, es muy difícil hablar de sí mismo, pero mirando mi vida como un, un espejo retrovisor, la entiendo como una historia de la disidencia. Es mi historia. Verónica. Eh, bueno, yo pensé en, en hablar de la disidencia que ha construido un poco en estos años el movimiento feminista en Argentina, los feminismos, como decimos en Argentina, y la capacidad de contestar a las violencias justamente desde una posición de lucha y de no victimización. Creo que esa ha sido una gran construcción colectiva en estos años de desarmar esa clasificación victimizante, ese lugar legítimo de la buena víctima que es el único supuestamente reconocido para hablar y para interpretar las violencias y hacerse cargo justamente de las violencias, construir una interpretación política de las violencias eh, en particular de las violencias por razones de género, pero no aisladamente, sino en conexión con las violencias laborales, con las violencias institucionales, con las violencias racistas, y hacerlo desde una posición de lucha, sin saber qué significa esa posición de lucha, sino abriendo la pregunta de qué significa al mismo tiempo eh, combatir las violencias, denunciarlas sin quedar atrapadas, confiscadas en una postura de victimización. Creo que ese desplazamiento ha exigido un montón de trabajo político, ha hecho justamente del trabajo de las disidencias una fuerza política y ha permitido también hacer eh, algo, me parece bien interesante en estos últimos tiempos, que es conectar muchas eh, luchas que eran reconocidas en términos subalternas o minoritarias o marginales con una capacidad de movilización de masas. ¿No? Creo que esa conexión también que viene haciendo el movimiento feminista de eh, proyectar o de hacer de las luchas menores o minoritarias unos vectores de lucha en la calle masivos capaces de estar presentes no solo en los momentos más visibles, más públicos de la movilización, 
sino traducirse en cambios y fuerza disidente en la vida cotidiana, en la reorganización de la lengua, en la reorganización de los vínculos sexoafectivos, en la reorganización de las currículas educativas, en las distintas discusiones políticas también, de qué significa intervenir en un sindicato, qué significa intervenir en la universidad, qué significa juntar fuerza, como ha sido el movimiento feminista, por ejemplo, para confrontarse a lo que fue el gobierno ultra neoliberal eh, anterior, que creo que el movimiento feminista, transfeminista, es en Argentina, ha sido eh, bueno, una fuerza fundamental para dar de baja la legitimidad de ese gobierno y para discutir también, que creo que es una discusión que nos toca a todos, bueno, cuáles son las maneras en que las nuevas derechas construyen legitimidad anclan en las subjetividades precarizadas su capacidad de, eh, bueno, de ganar elecciones, pero también de legitimar sus propias violencias. Entonces, creo que hay una capacidad y un acumulado de fuerza disidente en el movimiento feminista, en los feminismos, que también se expresa como movimiento transnacional. Creo que esa es otra de las maneras en que también esa disidencia está permanentemente conversando, haciendo resonancia, vinculándose con otras geografías, con otras prácticas, con otras experiencias. Por eso ha sido tan importante, me parece, también el vínculo con, con Brasil y con lo que viene pasando, con el movimiento del ENAO, con el movimiento queer. Eh, y ese es otro de los eh, elementos, me parece, la, la dimensión eh, transnacional como una dimensión a cultivar, no como una dimensión espontánea ni, 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 ni automática, sino como una dimensión a eh, cultivar. Y por último, eh, lo, que, lo que quería decir es que el movimiento feminista también reorganiza lo que entendemos por conflictividad social. Y eso me parece también un, un gran ejercicio, una inteligencia política capaz de ir reorganizando a qué se le llama conflicto social, qué tiene dignidad como conflicto social, cómo se logran alianzas que le dan estatuto de conflictividad social a temas que no eran tenidos en cuenta. Y esto lo que ha provocado, me parece, es que el movimiento feminista y los feminismos salgan de agendas cerradas de temas de género, salgan de demandas hiperespecíficas para hacer justamente una conexión de tipo transversal con qué significa una fuerza de cambio, de movilización radical en este momento de tiempos reaccionarios. Judith, a force of dissidents. <laughs> yeah. Um, well, I have to say, um, um, Veronica makes me happier to be a feminist than I've ever been in my life, <laughs> <laughs> um, which is great for me, uh, um, because, of course, we know that uh, there is a very bad story, there's a very wrong story that says, oh, there was feminism, and then there was gay and lesbian movement, and then there was queer, and then there was trans, and as if this, there's some kind of history in which one movement uh, supplants another or rejects the premise of the former one and then stands for the, what is new, what is progressive, what is truly um, uh, uh, radical. Um, and I think uh, this kind of story is a false story that in fact the story we have is a story of difficult and necessary coalitions among overlapping communities and social movements, which now more than ever have to find ways to establish solidarity, which is not always consensus, which is not always beautiful, right? <laughs> which is full of difficulty, which involves anger, Um, but now more than ever, we need to strengthen these solidarities, and there is uh, one reason um, why, and I think we need to keep that reason in front of us at all times. The, um, the new fascism, um, um, and I want to call it that, the new fascism, um, is one that not only attacks uh, something called gender, um, the so-called ideology of gender, but defends uh, traditional values, meaning the heteronormative family, 
and patriarchal power, not only in the family, but in public life and in government. So when we look, for instance, at the anti-feminist movements on the right, they are also anti-gay and lesbian, they are anti-bisexual, they are anti-trans, they are attacking reproductive freedom at the same time that they are uh, attacking gay marriage or um, uh, trans rights, trans legal rights. They are trying to repeal all of those progressive legislations to restore a social order which they think has been lost or destroyed um, by us. <laughs> and, um, and, and I think it's not a backlash. It's not a backlash. It is a restoration project. In other words, they want things to go back to the way they were. They're not just reacting to the fact that we have made legislative progress, that we have had amazing victories, trans people able to um, enjoy legal rights and legal recognition, gay people being able to marry or not marry if they wish. Um, <laughs> right, they didn't take away my right not to marry, right? That's good, that's good, because that's my freedom, and I don't want my freedom <coughs> taken away. Okay, so, um, sorry. Um, uh, queer youth, queer youth, right, queer youth, trans youth, community centers, ways of uh, organizing, ways of gathering, ways of connecting with each other freely, in public, without criminalization or pathologization, right? All of these extort, the movement against violence against women, the movement against violence against women is also a movement against violence against uh, travesty, against trans people, against gay, lesbian, and gender non-conforming people, right? And you don't always get to decide whether you're gender non-conforming. Someone violent on the street can decide for you if you are not conforming to your gender, right? You might think you're just living your gender. You may not even think of yourself as a gender dissident, right? You're just living your life, but someone decides you're not conforming with your gender. And you are beaten or harassed or possibly even killed. So the movement against violence Violence against women is linked to the movement against gay, lesbian, bi, trans, gender non-conforming people. Um, uh, we are connected and we have a common set of enemies. And it is not the moment for transphobic feminism to pre pretend as if it is feminism. It is not feminism. Right. <clears throat> right? A feminism, a feminism that discriminates, a feminism that discriminates is discriminatory, which means it accepts inequality and it promotes inequality. A feminism that promotes inequality is not feminism. Okay, it's just, okay, but we are feminists. We are strong feminists and this feminism is defined by a transversal solidarity, as Zeynep Gambetti calls it, transversal solidarity, neonomenos, Crosses class, crosses sexualities, race, national boundaries, right? If it has momentum, it has momentum because people can connect from where they are without giving up the specificity of who they are, right? So it's not easy being in solidarity, but it is our only option if we are to uh, fight the new fascism, which is not only about white supremacy and uh, and hyper-nationalism, and corporate destruction of the earth, and uh, the freedom to um, wage war against civilians, right? We are, the mobilization that we must uh, pursue is one that must be con committed to an ever-expanding solidarity. You do not have to love the person or the group with whom you fight, right? They are your political partners. You don't have to sleep with them. You don't have to have dinner with them. You don't, you know, you, you don't have to love them. But you do need to show up with them, right? Because the, the earth is being uh, privatized. The water is being privatized. The trees are being destroyed. And, you know, we, we have so much in common that we must fight for. 
that we need to keep in mind who the true enemy is. So when there are these fights on the left, or I hear from left men, mainly, not always, <laughs> not always, when I hear from left people um, <clears throat> that the true problem with the left is identity, identity. Identity is undermining the true struggle of the left. The struggle of the left is supposed to be about class. The struggle of the left is supposed to be about um, capitalism, right? It's like, well, have, have you noticed that there's a feminist critique of capitalism? Have you, do you understand what the feminist strike is? Do you understand that gay and lesbian social movements are about equality, freedom, freedom from violence and discrimination? That's not just, oh, here's my identity, love me. No, it is, I want to live freely in this world. This public world should be open for me to live freely, equally, and, and without injustice, right? So all the basic precepts of democracy are the basic radical aspirations of the social movements that become reduced to identity. And we must fight with our left friends, because we too are on the left, and we fight with them, and we have to have this fight, because this idea of identity is being used uh, to reconsolidate a certain kind of masculine supremacy on the left. So, okay, we stay in the left, yes, but we fight that. And I have one last thing to say. If we ask ourselves, what is the most powerful identity movement in the world right now? I would say white supremacy. <laughs> white supremacy is the ultimate <clears throat> identity politics, yeah. right? I mean, there are groups out on the Mediterranean pushing back, back refugees. They have identity you know, on their boats. Why? Because they are defending national identity, European identity, white identity. This is a racist project. Okay, so let us, let us be clear about our terms. Sorry. Muy bueno. Maravilla. Vam començar a preparar aquesta conferència ara fa quatre anys, que és l'última vegada que Judith Butler va, va ser a Barcelona i va ser la vegada que vam contemplar aquesta possibilitat de col·laborar i d'extendre la nostra conversa amb l'International Consortium for Critical Theory Programs. Um, pensem que avui, quatre anys després, malauradament, aquests temes tenen més sentit que, que fa dos anys, que era quan havia de tenir lloc aquesta conferència i que per raons òbvies no es va, no es va poder desenvolupar. Uh, avui aquesta conferència pensem que té més sentit que mai davant de la, de la invasió i de la guerra brutal de Putin a, a Ucraïna. També per l'auge dels autoritarismes a, a Europa, no? estem parlant de molts, llocs, molts altres llocs del món, estem parlant de Turquia, estem parlant de Brasil, estem parlant de la Índia, però recordem que fa molt poques setmanes Víctor Orbán va guanyar per cinquena vegada consecutiva les eleccions a Hongria, que Marine Le Pen va guanyar un 42% dels, dels vots a les eleccions presidencials de, de diumenge a França, no? i que per tant no hi ha cap país que sigui, que sigui immune a aquest auge dels autoritarismes al món. A mi m'agradaria preguntar-vos què hi ha de nou quan parlem de nous autoritarismes, no? què, hi ha de, què hi ha de nou en aquesta nova onada o nou ressorgiment dels feixismes, com deia la Judith, actuals? Bé, bueno, uh, a mi sempre m'hi cabe la tarea, la tarea de contestar primero, però, bé, bueno, eh, el autoritarismo no es algo que baja del cielo y encarna a la gente. ¿no? El autoritarismo es una identificación. Um, en su último libro, Freud y Moisés y el monoteísmo, se pregunta por qué las democracias son tan intermitentes. ¿no? ¿Por, qué no, ¿Por qué las democracias no son perennes? ¿Por qué hay más autocracia en el mundo, teocracia, autoritarismo, do que democracia? ¿no? Claro, porque a Freud le interesaba una respuesta que, que, que involucrase el individuo. Entonces, él busca en el individuo esta identificación. ¿Por qué, por, por qué digo eso? Porque, claro, eh, Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, fue elegido. Orbán también fue elegido. ¿no? Trump fue elegido. Entonces, hay algo en el discurso de la extrema derecha que eh, interpela 
un aspecto de la subjetividad humana, de la psique humana, que hace con que las masas, las mayorías, compren, ¿no? eh, como se, se dice, hagan la adhesión a, esta, a este discurso. ¿no? Y creo que esta, este ciclo de fascismo, de neofascismo y neoautoritarismo está muy relacionado con los cambios, estos cambios a que Judith Butler se refirió, todo, todas las, las victorias de los derechos civiles, de los movimientos, de las políticas identitarias, de, los, de las minorías, pero también con un cambio de, de tecnología. ¿no? El ciclo de fascismo en Europa en los años 30 estaba muy relacionado con la eh, tecnología masiva, con la, el advento de, de, de las tecnologías de comunicación masiva. Y ahora estamos vi, vi, eh, viviendo un ciclo que está relacionado con las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Sobre todo el hecho de que nuestra relación con la Internet, que es un océano, ha sido reducida a las medias sociales. Y esas medias sociales pertenecen a conglomerados de comunicación, a plataformas de comunicación que han establecido cuál es la relación que, que tenemos con, con este ambiente. ¿no? Entonces, estas eh, plataformas han eh, interpelado, han explotado los bajos afectos, las, las como decir, no sé si hay esta expresión, pero los afectos malos, la rabia, el miedo, la inseguridad, la ansiedad. Y claro, porque eso eh, activa el sistema de las emociones, que nos pone más tiempo en las medios sociales, más tiempo en las medios sociales, más exposición a la publicidad, más exposición a la publicidad, más renda a, la, a, las, a, a las plataformas. Entonces, las plataformas no están pensando en las consecuencias políticas de la explotación de nuestros bajos afectos. Están preocupados con su plata. ¿no? Estamos eh, bajo, entonces, a algo que a, a Soshana Zuboff llama de capitalismo de vigilancia, porque es, además de nos explotar, como explotar nuestras emociones, nuestros bajos afectos, nos pone permanentemente en vigilancia. Y este ambiente ha permitido, claro, la, la ascensión de populistas que hablan justo a las emociones. ¿no? Eh, nuestro papel de nosotros que somos progresistas, de izquierdas, demócratas, intelectuales, nuestro papel, es, nuestra tarea, es una tarea, tarea muy difícil, que es llevar a la gente a pensar, a salir del vacío del pensamiento. Esta tarea, pensar, es asumir responsabilidad. Y la gente no quiere asumir responsabilidad. Entonces, delega, transfiere la responsabilidad al Padre, a Dios. Por eso hay un crecimiento de las religiones evangelistas, ¿no? y del, del musulmanismo fundamentalista a, a Dios, a la patria, a un mito de la patria, y también a los hombres fuertes, ¿no? a los padres. Eh, ese, entonces, ese autoritarismo tiene que ver con este nuevo ambiente. Y claro, para vencerlos no podemos pensar que vamos a volver a un estado pre-internet internet o pre-tecnología, no. Tenemos que luchar dentro de este universo y utilizando estas mismas herramientas para combater estos estes movimientos autoritarios que están ahora en ascensión. Yo creo en esta capacidad, creo que en esta solidaridad que estamos construyendo, ¿no? porque la, la extrema derecha es una internacional de extrema derecha. ¿no? Uh -huh. <risas> eh, y nosotros no tenemos un internacional comunista, porque ni todos somos más comunistas, pero podemos hacer una internacional democrática, una internacional contra esta restauración, este movimiento de restauración de una orden que va a cambiar de cualquier modo. Uh -huh. Bueno, uh -huh. es eso. Uh -huh. ¿Esto no se eh, bueno, a ver, para pensar esta pregunta, eh, yo me voy a referir a algo que venimos investigando con Lucy Caballero, que está acá también, que tiene que ver con el papel de las finanzas en la vida cotidiana, es decir, cómo todo un aparato financiero logra justamente canalizar y gestionar estos bajos afectos, pero sobre todo la precariedad existencial. 
Y en particular, eh, desde el movimiento feminista, también venimos poniendo en discusión muy fuerte lo que significa el papel de la deuda. Tanto el papel de la deuda externa para nuestros países eh, del tercer mundo, como eh, el modo en que esa deuda externa se traduce en políticas de austeridad y por lo tanto obliga a un endeudamiento de los hogares y a un endeudamiento personal. Y lo que vemos es justamente que eh, lo que se conforma es algo así como un terror financiero. Es decir, las deudas logran gestionar esa precariedad, capturan tiempo a futuro, capturan eh, lo que podemos hacer eh, mañana, compran tiempo y nos obligan a una hiperexplotación del tipo de trabajo que hacemos. Es un tipo de capilarización del endeudamiento que además eh, lo vemos expandirse sobre todo en las economías más precarizadas, en las vidas más frágiles e incluso en las menos asalariadas. Entonces hay una conexión directa entre precarización y financiarización que eh, logra gestionar justamente este nivel de malestar, logra gestionar y canalizar de algún modo esta precariedad laboral y existencial, pero además tiene una fuerte vinculación con las economías ilegales o ilegalizadas. Es decir, hay una economía de la violencia que también tiene que ver con esta fuerte financiarización de eh, la vida cotidiana. Es decir, se van corriendo los umbrales de lo que significa la gestión de la violencia en los territorios. Y hay una suerte de falta de ingresos, de empobrecimiento generalizado que le da un lugar a las finanzas, a la forma en particular de la deuda para gestionar la vida cotidiana, que incrementa la violencia en los territorios y que pone también a las economías ilegales como proveedoras, buenas proveedoras de ingresos rápidos. Entonces, esto también eh, me parece que es algo a discutir porque está totalmente ligado al tipo de violencia de las que hablábamos antes, es decir, quiénes gestionan hoy las violencias en los territorios, quiénes consiguen recursos, de dónde esos recursos salen, qué figuras de autoridad sustentan esas formas de conseguir eh, recursos. Me parece que es una trama eh, de modificación de, de cómo sostener la vida, de cómo la reproducción social eh, se lleva adelante hoy para las mayorías, que tiene que ver con un acumulado de décadas de neoliberalismo. Es decir, si no pensamos esas modificaciones de fondo que ha instalado el neoliberalismo y lo que implica hoy garantizar la vida cotidiana, ¿no? encontrar recursos para la reproducción social y la gestión de violencia que significa esa reproducción cotidiana, bueno, no entendemos por qué justamente las finanzas logran hacer que también los modos actuales de violencia implosionen al interior de los hogares, implosionen al interior de los territorios, y no necesariamente tenga una forma de exteriorización como protesta, como levantamiento o como eh, bueno, estallido, como lo hemos visto en otros momentos. Hay una gestión de la crisis que, eh, digamos, las finanzas hacen una suerte de bicicleta financiera, como se usa ese término, por lo menos en Argentina, que logran ¿no? hacer que parezca que nada explota, pero todo va implosionando ¿no? en la vida cotidiana. Y ahí hay una gestión muy perversa de las finanzas de estos eh, bajos efectos que eh, nos parece fundamental. Por eso creo que es muy clave cómo desde el movimiento feminista se hace la pregunta de qué significa la desfinanciarización de la vida. ¿Qué significa la desfinanciarización de los alimentos? ¿Qué significa la desfinanciarización de la vivienda? Es decir, es un programa muy concreto que permite pensar cómo las finanzas no operan solamente en un nivel abstracto, macro, sino que están organizando la forma de reproducción social en la vida cotidiana. Y creo que hay un programa, digamos, a desarrollar desde el movimiento feminista que tiene que ver con cómo hay una reapropiación colectiva de esos recursos que permitan la vida sin tener la mediación financiera, que es una mediación directamente violenta. ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que me parece que es clave. Si no entendemos cómo se gestiona esa precariedad tan brutal y cómo las finanzas se presentan como una forma de salvataje, ¿no? como las nuevas salvadoras frente a la emergencia, frente a la precariedad, frente a no saber cómo voy a resolver este problema de mañana. Si no entendemos ese papel de eh, pseudo salvataje que están hoy llevando adelante las finanzas, no entendemos justamente cómo tienen una capacidad de gestión de la vida cotidiana que es tan expansiva y tan pregnante, incluye este nivel de, de terror financiero. 
financiero ¿no? sobre nuestras vidas y esta captura del de tiempo a futuro. Entonces, esta dimensión que es económica, es libidinal, es afectiva, es política de lo que hoy gestionan eh, las finanzas, me parece que también es un tema clave para pensar eh, bueno, por dónde van creciendo y nutriéndose estas formas eh, autoritarias. Um, so, listening to both of these powerful uh, contributions, I, I want to ask um, how the resurrection of the patriarchy uh, relates to financial terror. Um, because, yes, both are, are happening. Um, when uh, I've been studying the, the so-called anti-gender ideology movement and I realized that in many of the writings uh, on, um, uh, against uh, gender, against feminism, against trans and LGBTQI people, there is um, there's a, a fear of destruction, right? Like these people will destroy us or destroy the nation or destroy the family or sometimes destroy man. Uh, man, man will be destroyed. Uh, the Vatican has said that man will be destroyed by gender ideology. Now, I, t I take this actually to be a kind of uh, fascist moment in the sense that um, uh, once uh, a certain set of social movements are um, identified as uh, demonic or diabolical, and that is the, the word, diab diabolical, um, then the only thing that can be done with them is to expel them, to attack them, to threaten them with death, to, um, uh, to chase them out of the country. We've both been chased out of the country. Uh, um, uh, to purify uh, the nation of these people. And of course, there's a very similar discourse that m migration will destroy the nation, that it will destroy the, the spiritual core of the nation, right? So the only thing to do is to shut the border and to uh, uh, subjugate these people, to expel them, to detain them, to keep them indefinitely detained in camps along the border so that the, this impurity, this destructive force cannot enter into the body politic of, of the nation, right? So these expulsion um, and detention techniques uh, or expiation, like they, we must be purified of, of these elements. Uh, I mean, that's very close to um, fascism as we know it from the 20th century. Um, um, uh, the, the, the Jews, the, the physically challenged, the communists, um, the Roma, um, uh, and many others as well, uh, considered to be these destructive, corrosive elements that must be uh, annihilated or expelled or uh, indefinitely detained. I think um, that there is a, an enormous set of fe fe there, uh, there are a number of fears about being destroyed. <laughs> there are fears of destruction, the destruction of life. Um, finance capital surely destroys lives. It makes work precarious, it produces debts, it produces indebted subjects who can never pay, who are permanently subjugated. Um, but so many people feel as well that their jobs have become precarious. There is no security, there's no social state that protects them against hunger or homelessness, or there is no contract that can endure past a year or a set of months, or and there, and there, of course, we've also seen the corporate attack on unions, so that unions become less and less powerful in securing workers' rights. Uh, and sometimes we know unions are also complicit with some of the powers we also oppose, but we still believe in unions. Um, <laughs> um, but I, I think that you know, there is a very intensified sense of precarity. Also, the earth on which we live is being destroyed. People may deny it. They do deny it, but they also are living it. They know it. They're breathing it. They don't understand their world. They, uh, um, they, they feel the, 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 
the break in food supply, um, the, uh, the possibility of hunger. Um, so these are economic, but they're also, this, it's the social organization of, of basic needs, like housing and healthcare and, and, um, um, and, and work. Um, and I think uh, that rather than find a way to name what it is that is producing this precarity, this, this terrorization, um, this, this, this sense of impending destruction, they, they do identify uh, uh, racial minorities or gender dissidents or sexual minorities or, um, or leftists <laughs> as, uh, as somehow bearing or conducting this um, this attack, and because as well in a place like Brazil or other places where I've seen this vicious uh, homophobic, transphobic, anti-feminist kind of fascism, um, um, social services have been gutted, destroyed through neoliberal uh, 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 modes of governance, um, and churches have been overtaken by right-wing evangelicals supplanting the um, the history of the of liberation theology, which is too bad, because <laughs> um, um, let's remember there is progressive Christianity. Um, um, uh, uh, the family somehow becomes overdetermined as this site, this haven, this place where uh, a social structure can remain um, solid, and the man, manhood. Uh, uh, the patriarch is the solid center of the world. So suddenly there are these gay and lesbian families, there's queer parents, there are trans parents, there are uh, queer youth, there's uh, feminists having children outside of marriage, there are feminists refusing to have children, there are people who are dissolving their marriages and getting into other complex associations with any number of people. You know, these, these are considered to be the destructive forces when they're just, you know, your neighbors. Uh, um, uh, but I think that there is this, what, what is it destroying? Well, it's destroying the, the, the presumptive universality and eternity of, uh, of patriarchal uh, power, right? And the patriarchal power to organize the family and to secure the family as heteronormative. And I think, um, I think that, um, you know, our job is to actually be able to name, to find public ways of naming the sources of precarity. What is it that is destroying life, right? What, what, how do we name the destructive powers that are seizing all of us? We all feel that. And you look at uh, Bolsonaro who, I mean, he's, he doesn't have to uh, use tanks in the way that Putin does. He just lets his population die, right? He just refuses to give them uh, the health care they need. He refuses to acknowledge the ravaging destruction of COVID, right? Just let them die. And, and you know, as Jean has, has uh, uh, pointed, pointed out, it's the, it's the indigenous and black populations, it's the poor who suffer that most uh, clearly. Um, so, um, you know, what, where, where is, what is this death-driven politics? How do we describe it? How, how, how could we make a stronger case than the right for what is responsible for this destruction? And I think we're, we are doing that. I know you both are doing that, and uh, we, we try. But I think that we have to acknowledge that fear of destruction and, fi and appeal to it, answer it, you know, respond to it. We, we can't just laugh and say, oh, we're not destroying you. We, we actually have to say, yes you are under threat of destruction, but these are the reasons why. This is what, your earth is being destroyed. You know, your livelihood is being destroyed, your capacity for work, um, your health, uh, your capacity to be sheltered. And, um, and neoliberalism seems like a kind of abstraction, so we, I think we need to be able to like, make it graphic and make it concrete so that people understand something uh, more clearly about the social and economic processes that are leading them into this sense of terror, this, this, this enormous fear of destruction. For that, I think we actually need to have compassion. Even though they name it wrong and they act destructively on it, I think we must actually acknowledge that this fear of destruction is something we are all experiencing.
Aquest matí, al seminari que fèiem, Robin Selicates parlava de la constel·lació de catàstrofes que estan dominant el món els últims temps. Parlàvem de la crisi financera, la crisi climàtica, la pandèmia, la guerra, que tenen totes en comú aquesta negació del futur que tant alimenta els autoritarismes i l'extrema dreta arreu del món. A mi m'agradaria plantejar una última pregunta sobre com contrarrestar aquests discursos, com posar l'accent en la solidaritat, en tots aquests moviments que des de fa uns anys han activat una mobilització col·lectiva que treballen per construir una idea de futur alternatiu, una idea de futur possible, basada també en la imaginació política i en l'idealisme que reivindicava també Judith Butler aquest matí i en algunes entrevistes de les que ha fet aquests dies. Podem donar una nota d'optimisme, d'imaginació futura, que no sigui simplement la resistència contra l'extrema dreta, que sigui que els tregui del centre del debat i que imagini de manera una mica independent com podem crear un futur possible alternatiu? Maravilla. Bueno, voy a citar dos canciones, dos compositores brasileños, perdona, bueno, pero los dos hablan, una es una cantante que se llama Rita Lee y hay una canción que dijo si, si quisiera Dios, un día quiero ser indígena, vive... Si Dios quiser, un día quiero ser indio... Bueno... Eh, el verso dice que bueno, un día quisiera yo ser indígena, Vive despido en un eterno domingo. Esta es una canción. Y otra es de Caetano Veloso, que el título es Un indígena. Y esta canción imagina que un indígena volverá en el futuro, bajará de un objeto, como un disco voador, un ovni, y el, aquello que el indígena dirá a nosotros terá sido obvio. O sea, no ya tenemos las respuestas de los pueblos originarios de cómo desarrollar solidaridad y cómo de defender este planeta. Entonces, el nuestro compromiso con los pueblos originarios, con la defensa, eh, la defensa, ¿cómo se dice? Um, Dile en portugués. Es, 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 sin restricción, no podemos tener miedo de defender abiertamente a los pueblos indígenas porque ellos son los guardianes del futuro. Entonces, eh, tenemos que aprender con estas culturas, con las culturas, estas culturas milenares que han sobrevivido a todos los, a todos los apocalipsis. Hay un, un intelectual brasileño indígena que se llama Ailton Krenak y escribió a un libro que es maravilloso, que es Cómo sobrevivir al fin del mundo. Porque los pueblos indígenas están sobreviviendo desde siempre al apocalipsis. Y han se reinventado, y han resistido, y han transmitido sus saberes, y han guardado los bosques, las florestas, los, la, los conocimientos. Entonces, debemos mirar a ellos. Ellos tienen que nos enseñar mucho, ¿no? Eh, y mirar a los pueblos indígenas no significa renunciar a la tecnología. Porque... Eh, Creo que nuestro imaginario acerca de la te tecnología está secuestrado por la distopia. Siempre que hablamos de tecnología pensamos en un mundo distópico. Y no podemos pensar en un mundo sin, te tecnológica, sin tecnología porque somos seres culturales y tecnológicos. Así debemos nos apropiar de esta tecnología para crear cada vez más una red mundial de solidaridad. Ahí lo, la, dos, las dos palabras que han sido muy usadas por los neoliberales, debemos tomarlas y darles otro sentido, globalización y mundialización. ¿De, de qué modo? De modo que respetemos nuestra, nuestra diversidad cultural, pero nos, pong nos pongamos en red de colaboración y solidaridad internacional. ¿Vale? Entonces, eh, creo que este futuro es posible y, y creo que eh, otro camino 
para chegar a este futuro é o investimento em las artes. O investimento em las artes e em la comunhão. Eu sou católico de formação, eh, de la teologia de la liberação, que é a esquerda católica. <risos> Y con la, con la izquierda católica y con candomblé, que es una religión de matriz africana, he aprendido que comer junto es la mejor manera de, eh, ¿cómo dice?, mediar nuestras diferencias. Tenemos que comer más juntos. Tenemos, es verdad, una, es, 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 juro, parece, parece naif decir eso, pero no es. Entonces, la, el investimento en, en el espacio público, donde nos encontremos, donde podamos comer, o donde la gente comparta comida, venda, donde eh, esto es lo es que va a salvar. Es la idea de, que va a destruir la idea de enemigo, la idea de peligro. Eh, entonces, esos, esos son los caminos que yo, yo, yo logro ahora dizer para pensar um futuro que não seja um futuro distópico, sequestrado por o neoliberalismo, por a catástrofe climática, por o autoritarismo. Não? E nós somos capazes disso. Nós somos capazes. Te digo, Judith, eu nasci em la extrema pobreza. La extrema pobreza. He vivido, até os 12 anos, em la mais completa miséria. Se eu não tiver esperança e não, e não creira no futuro, em la capacidade de câmbio e resistência, no estaría aquí. Entonces, sí, es posible. Gracias. 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 Muy bueno. Eh, bueno, difícil. <risa> eh, a mí, como preocupación, eh, me surge, es algo que discutimos entre muchos, eh, el auge de los discursos de extrema impotencia y catastrofismo. ¿no? Como que eso es lo que hoy tiene más prensa, pero también lo que está disputando ser el discurso más realista para interpretar eh, bueno, lo que sucede, pero también para eh, dar cabida a la subjetividad, sobre todo de la gente más joven. Entonces, creo que ahí hay una tarea muy fuerte en relación a eh, las generaciones justamente que están en la escuela, en, sobre todo en las escuelas secundarias, y es algo que eh, en Argentina por lo menos estamos discutiendo cómo la educación financiera está dirigida especialmente, por ejemplo, a eh, los más jóvenes. Entonces hay algo ahí de disputa sobre ese futuro y sobre qué significa un discurso y una eh, apuesta a un horizonte que no sea simplemente el de la impotencia o el de la idea de la especulación financiera como modo ¿no? de eh, apuesta al futuro en términos individuales y en términos de eh, salvataje frente a la precariedad del que hablábamos antes. Al mismo tiempo, hay eh, muchas veces que discutir qué significa que la oposición a esos discursos de impotencia no sea una romantización que eh, no nos creen. ¿no? Creo que eso también hay algo a, a discutir, de cómo bueno, las experiencias también de alternativa, de lucha, de resistencia, bueno, son experiencias difíciles, son promiscuas, no son puras, están llenas de problemas y creo que nos tenemos que hacer cargo de lo difícil que es justamente articular esas otras maneras de vivir, de hacer política, de estar juntos, de pensar qué es el futuro también. ¿no? Entonces creo que ahí hay una manera, digamos, una zona eh, bastante complicada que intenta escapar a esa impotencia, a esa romantización y que, eh, bueno, para mí intenta también eh, hacer acciones en el aquí y ahora que generen una experiencia de fuerza, una experiencia de fuerza colectiva. Y esos a veces son pequeños actos, a veces son grandes actos, pero si no partimos de tener una experiencia de fuerza aquí y ahora, es muy difícil pensar en términos de futuro. Y a mí me llamó mucho la atención en diciembre, noviembre y diciembre del año pasado, todavía en esa zona nebulosa de pandemia, cuando varios eh, anuncios de colectivas feministas usaron o detecté que usaron el mismo tiempo verbal futuro. Una era la colectiva feminista de Puerto Rico que eh, escribió, vendrán tiempos mejores, los estamos construyendo. 
y eh, bueno, en Argentina y en Chile que eh, salen las consignas, vendrá eh, el paro, vendrá la huelga feminista, ¿no? como una disputa también por conjugar ese verbo en futuro, pero como un modo de conjugar que es un llamamiento a una acción concreta. Y creo que esas acciones concretas tienen que ser experiencia, insisto, de una fuerza porque esa es la materialidad que permite disputar el futuro. Y muchas veces esa experiencia de una fuerza empieza por decir no, no a esto, un rechazo al estado de cosas. Y ese rechazo me parece que es la condición primera, lo que abre una condición de posibilidad a pensar qué, cómo lo hacemos, de qué manera. Pero creo que la necesidad de experimentar una fuerza colectiva y eh, afirmar que esa fuerza colectiva se nutre de un rechazo, eh, bueno, son dos puntos, me parece, muy prácticos para eh, disputar a qué eh, llamamos eh, futuro. Well, I'm, I'm reminded um, this morning Elsa Dorlan gave a, a talk and, and talked about the radical joy of the strike. I don't remember the exact phrase, but it was the idea of the, the, the enormous kind of unconditional joy of the strike. <laughs> and um, I was thinking about that as well when you uh, spoke about this importance of eating together, like what, what kind of con connection and solidarity is produced by eating together, right? These are, these are sensuous moments, the song, the food, the joy of saying no, finally, right, to an exploitation or extractivism or violence that you've been living with for way too long, right? So the saying of no, which is always, you know, one says it oneself, but one says it with others, one hears the no <laughs> as one says it, someone else is saying it too, um, there's a, a solid, solidaristic moment of uh, enough and no um, that is um, exhilarating and can be. Um, and one thing I've um, <clears throat> thought about when I've seen the enormous um, success of the Neo Menos movement or um, some of the radical um, um, environmental uh, movements right now seeking to save the earth, um, is there is a kind of incitation that happens where, oh, I didn't think you could say no to that. This was just the way things are. And then, so, it's like, oh, they, you know, they said no, oh, let's say no. The, oh, it's no, we can say no, let's say no again. Can we say no again? <laughs> and there's a kind of uh, incitation, right? Mutual incitation, you're, 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 you're saying no with others, you're saying no to a power you understand needs to be negated. And you're also building something um, exciting and thrilling and even joyful at such moments. Um, when I was um, accompanying the, uh, the people at the uh, um, <clears throat> Occupy Wall Street encampment many years ago, Uh, there was a group from Tahrir Square who came um, to Zakati Park, and um, the first thing they said was, well, where's the music? <laughs> and we were like, oh, we don't have music, we have a library, and here's mental health over here, and, uh, you know, you can get a sandwich. And they were like, where's the music? You know, where's, where's the, what's going on here? You're not, your movement is not going to last. <laughs> you know, you, you need to be regenerating joy, re regenerating joy, right, with and through each other. And that is part of the inc affective incitation of, of solidarity. It's what mobilizes, right? If we ask, wh how was the Unamenos able to mobilize hundreds of thousands of people onto the street? <laughs> It's like, you made it into something very exciting, very uplifting, very thrilling, right? And not in some manic, crazy, impossible way. I mean, this was uh, and remains uh, just enormous, and we see the extraordinary legislative victory of abortion rights in Argentina as, as, a, as one example. And, you know, I think as well, um, um, Ada Kalau is here, and she, of course, um, first came into my vision as the head of the, or one of the leaders of the anti-eviction 
movement in Barcelona, right? And that was thrilling. People were thrilled, right, to see the enormous um, uh, success of that movement, and it actually inspired movements, you know, as far away as Oakland, California, right? Um, so, you know, with all of our suffering and our feelings of hopelessness, we um, we still have these um, um, these movements that regenerate joy and give give us the possibility of a kind of uh, mutual incitation. It's not. It's not just a private pleasure. It's a, it's a pleasure that happens among us and through us and expands beyond us. And I think it's, it's important to keep in mind the, um, the, the, there, is, there, there is song and joy and dance and, um, and food <laughs> as part of successful solidarity. So I don't know if that's a, a radical imagining or not, but it's all I have to say. <laughs> <laughs> Moltes gràcies als tres. Tenim ara uns pocs minuts per obrir el debat en aquesta sala tan immensa. Um, ho farem per, per donar-vos la possibilitat de plantejar alguna, de les, alguna qüestió en algun dels tres eh, participants. Um, si algú té ganes de trencar el gel, ara seria el moment. Sí, si us plau... Yeah, uh, no no us veiem gaire bé, si us poguessis aixecar. Ah, um... mar... <laughs> hola, um, hello, I will make my question in English because it's for um, Judith Butler, although I think maybe everybody um, can join in the answer as well. Uh, so I agree with, with you all that um, there must be an, an alliance of the dissidents. Uh, and as a friend says about this, uh, winter is coming, like uh, Game of Thrones, and we are all um, quarreling. Uh, among each other, within us, no? uh, social movements. But um, what happens many times is that in, within social movements that so we talk to each other and we don't really understand each other. So, um, and this even means sometimes that people speak different languages figuratively. And it, it sometimes matches subject positions because privileged positionality allows us to choose to be blind, right? So um, sometimes white feminisms don't understand anti-racist feminisms, and the classic male rules left-wing uh, um, organizations don't understand feminists, etc. No? So consensus often means that, that the same ones uh, will have to let go of their voice or to, or to say okay to things that they don't really agree with. So my question, um, given that, is um, how to face then this uh, a possibility or not possibility of articulation is the articulation an option um, one with a plurality of voices right thank you um, thank you um, yeah um, <laughs> of, of course your 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 comment is um, voices a concern that I think many of us uh, share, and um, there is always the possibility and even the tendency to reproduce privilege in the midst of social movements. But um, that, that is something that has to be challenged, and, um, and, and perhaps um, as well, uh, we have to have some very difficult confrontations, I think, um, um, in the... Uh, uh, if, if we think about how black feminism has, uh, it has grown and become uh, so enormously important in contemporary um, academic and activist life, we see that it, it only uh, was able to do that by confronting white privilege at every step of the way, right? I mean, sometimes uh, um, too exhausted to confront every time, but but still, I think those confrontations are important. The question is, how do we how do we uh, how do we handle confrontation? Um, um, uh, on the part of those of us who have privilege, we actually need to allow ourselves to be somewhat uh, uh, shattered when we hear that our privilege is being reproduced. Um, 
uh, and, and that we have not been conscious of it. It's, oh, it, it, we have to de allow ourselves to be deconstituted as privileged subjects um, uh, and even to uh, learn, meaning to read, to listen, to study, um, in order to reorient uh, our, our worlds. Um, so I think, um, I think what you describe is a, a, a terrain of, of, uh, of exhausting conflict. It can be very exhausting. It can sometimes feel like there is no uh, m movement forward. And yet, um, when I think about um, the emergence of women of color feminism, of black feminism, of post-colonial and decolonial feminism, and how important that has become to the feminist movement, it has, it has decentered white privilege, and it continues to do so. And we all benefit from that decentering. There is no question in my mind. So we have to allow ourselves, those of us in privilege or enjoying uh, uh, white privilege even, to become decentered in that way, to be challenged and to actually invite the challenge, to learn from the challenge, and to emerge changed and transformed through the challenge. Uh, it doesn't always have to be defensive. It can be a welcome transformation, a welcome deconstitution of one's prior self. Um, but we have to do that for each other. And, and I do think solidarities are not just like different identities connecting with each other. Oh, do you understand me? Do you not? We have to agree to be transformed by one another, to undergo the transformation. That is what allows for a solidarity to be enduring. Okay. Ya no, Verónica, ¿queréis eh, contestar o recogemos otras preguntas quizás? ¿Recogemos, ¿Queréis contestar o no, no. hacemos...? <laughs> Muy bien, tenemos tiempo para dos preguntas más. Uh, os demanaría, si es plau, que fuesen preguntas breves, porque son muchísima gente y tenemos un intérprete maravilloso que necesita descansar aquí 10 minutos. <laughs> Allá hay una pregunta, si es plau, al micro. Ahí está, aquí. perdón. La vida que falta avance. Hola. Eh, buenas tardes a todos, todas y todes. Eh, muchísimas gracias a los panelistas ¿no? por este espacio conversacional. Eh, en varias de las intervenciones que han hecho eh, ha habido como una especie de triangulación entre el auge eh, que va tomando la derecha y la ultraderecha con esa forma fascista que ustedes han descrito muy bien y tiende a cerrarse ese triángulo eh, con la figura del neoliberalismo, incluso cuando se mencionaban algunos de los países, era como muy claro la presencia de un capitalismo eh, atroz en cada uno de esos lugares. Y a mí lo que me interesaría es traer a colación también esas otras figuras eh, como espacios o lugares donde no están inscritos propiamente en esa forma de capitalismo, como es el caso de Cuba, y que sin lugar a dudas se violan los derechos humanos, hay una persecución constante a la disidencia, no solamente política, sino también a las formas de organización en torno a la defensa de los animales, eh, cualquier manifestación también, eh, digamos, organizada por grupos LGTBI, no solo son perseguidas, sino también encarceladas, y quisiera que, bueno, en este caso, ustedes eh, que han presentado esta idea de la fuerza de la disidencia pudieran problematizar también aquí eh, cómo no siempre tiene que ver con esta polaridad de eh, derecha e izquierda, sino que se trata también de dónde se inscriben los estados para ejercer ese poder sobre eh, los derechos eh, ciudadanos. Muchas gracias. Y había una última pregunta para aquella zona de allá, sí. Que te paras, que, si puedes echar el brazo para que te vean, si es plau. So we can answer both questions. Hola. No sé si verla en catalán o en inglés. La puedes hacer en cualquier lengua y a traducción simultánea, todo te entenderá. Eh, well, it's a pleasure to be here with you all and nice to have this conversation. And I, I I wonder, yeah, I want, I want to ask you, you all three, about what do you think about um, all this uh, growing movement around men and masculinities and the role this this has in in, in the topic we are talking about uh, about uh, um, um, conservatism um, and fascism, um, yeah, because I see. I, 
um, I see more and more uh, discourses that are um, about. Uh, Ok, voy a, voy a cambiar. <risa> cada, cada vegada veig més eh, discursos que abordan la, las masculinidades y todos los contras que también reben los hombres. Y, el, la, y si están hablando de la construcción del género, ¿cómo es esta construcción del género amb los hombres? Y todos los perjudicios que les provoca y que potser que esta es una... Cada copa es veu més como una estrategia para arribar a, a, a tener cambios importantes, ¿no? Porque realmente las dones y, y, y bueno, todas las generaciones disidentes han hecho mucha feina, seguimos haciendo mucha feina, pero falta mucho que esta parte, ¿no? Y, y, y cómo hacerlo, quizás, atractivo arribar aquí sin ser mm, tampoco más compliance, ¿no? Porque a veces también hay discursos que trobo que están siendo más compliance y que los hombres también se han de posar las pilas en muchas cosas, eh, pero sí que creo que hay una feina para aquí un filón muy importante y no no he y me gustaría saber qué penseu. Y después una otra cosa que volia decir es que dins de todo el que expliqueu también pienso en todos los movimientos que estaban pues sí, la guerra de Putin, pero también con Estados Unidos y la industria de la guerra mundial está afectando y cómo eso a vegades a, a mí me em sobrepasa, ¿no? Como es algo muy gros y, y no sé cómo pueden cambiarlo. Gracias. Hacemos una última ronda, si os parece, y podéis recolectarlas. Vale. Bueno, eh, ¿cómo decir? Mi educación política se dio justo, como he dicho, dentro de la Iglesia Católica, en la te, eh, bajo la teología de la liberación. Entonces, eh, yo tuve contacto con las ideas socialistas por medio de los evangelios, ¿no? Eh, después descubrí que nadie era más socialista que Jesús, este de los evangelios. Digo eso porque siempre eh, he tenido una dificultad de me clasificar políticamente. Eh, hay gente que me, llama de, que de, me, me acusa de comunista, hay otros que me acusan de, de liberal, de, 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 de socialdemócrata. Y lo que puedo decir es que soy Estoy en contra a toda forma de autoritarismo y soy un amante de las libertades civiles. Soy a favor de la legalización del aborto, de la legalización de la marihuana y de, y de las otras drogas. Soy a favor, sí, es verdad, soy a favor de, la, de las libertades civiles. Soy, en ese sentido, soy un liberal. Eh, tengo una herencia del liberalismo clásico, pero soy también a favor de la justicia social. A mí, a, a mí me toca mucho la lucha por la justicia social y combate a la desigualdad. Entonces, estoy en contra de dictaduras, cualquier que sea la dictadura. La dictadura que, está, que es una dictadura de derecha o de extrema derecha, y también la dictadura que se traveste de izquierda o se dice de izquierda, como la dictadura cubana o la dictadura venezolana. Uh -huh. eh, esa es mi posición. Sé que esta postura... Eh, me traz muchos, muchos problemas dentro del campo de la izquierda, porque la izquierda tiende a pasar a, a ¿cómo se dice? No hay esta expresión en castellano, pero pasa pano, que es disculpar las violaciones de derechos humanos en países donde los gobiernos se autoproclaman de izquierda. ¿Vale? Va. Dito, dito, dito eso, tampoco podemos nos olvidar de las relaciones internacionales. De, de los movimientos geopolíticos. Lo que Estados Unidos hace con Cuba y el bloqueo económico no es algo loable, no es algo para aplaudir, para decir que bueno, pero tampoco lo que la dictadura cubana hace con la disidencia es algo para aplaudir. Entonces, esa es mi posición en esos términos. Eh, creo que debemos nos poner contra todas las dictaduras, incluso la dictadura del capitalismo, incluso la dictadura del neoliberalismo, que se presenta a nosotros como eh, un, una fiesta de la libertad y la verdad es una dictadura que nos está, nos, nos está convirtiendo todos nosotros en esclavos. Tenemos entonces, entonces que problematizar la dictadura y la libertad, y esta idea de que somos libres o que no somos libres, y pensar el mundo de una manera más compleja. ¿no? Eh, a mí no me gustan las polarizaciones y la, esta manera infantil de, de mirar el mundo como si fuera una película de Marvel. Hay, hay villanos 
y hay héroes del otro lado. No, el mundo es mucho más complejo, hay mucho más zona gris, incluso en nosotros. Cuando hablé antes que el autoritarismo era una identificación eh, para problematizar algo dentro de nuestra propia, propia comunidad o nuestro pro propio campo. En Brasil, muchos maricones y lesbianas votaron a Bolsonaro. Muchos. Aunque él tenía un discurso explícito en contra a la, a la diversidad de género y en contra del LGBTI, eh, estas personas votaron por, eh, en Bolsonaro por una identidad de clase. ¿Vale? Identidad de clase. Entonces, la vida es demasiado más compleja, más compleja do que eh, estas concepciones esquematizadas de bien y mal. Eh, bueno, creo que esta es mi, mi uh, respuesta. Muchas gracias. Ya agradezco desde ya. Judith, lo eh, que tú has hecho aquí, lo que CCBB hace, es demasiado importante. Muchas gracias por ponernos juntos, por crear esta red y esta oportunidad. Muchas gracias. gracias. Judith Butler, Verónica, muchas gracias. Muchas gracias. Verónica. Eh, bueno, en relación a, a Cuba, eh, yo creo que, o es mi posición también personal, eh, apoyo a los grupos que dentro de Cuba están discutiendo estas cuestiones, que están activando estas cuestiones, incluso también muchas eh, organizaciones y pequeños grupos contra las violencias de género y contra los abusos sexuales que no son reconocidos y que más bien son encubiertos bajo una ideología de izquierda. Eh, no estoy de acuerdo por ahí en el término dictadura, eh, no lo uso, eh, sí. pero sí creo que es importante eh, esas luchas de esos colectivos de las distintas campañas que hay contra eh, bueno, formas de criminalización histórica de la disidencia en Cuba y formas actuales que de nuevo criminalizan eh, bueno, estas otras eh, formas de, de vida e incluso de protesta como ha sido en los últimos tiempos. Así que esa es eh, mi posición. Cómo apoyar esos grupos y esas demandas sin necesariamente, eh, bueno, usar la palabra dictadura. Para mí esa es una, una discusión. Bueno, all I know is that that um, several people in Florida who can't afford health insurance in the United States, um, find their way to Cuba to get excellent health care. <laughs> and so it is a model for many of us about what it would mean in the United States to have an excellent national health care system. And right now we need that very badly. So there are some practices in, in Cuba that are, uh, are to be valued. Um, I also think solidarity with those who are fighting for LGBTQ rights and feminists. I, the, we, need, we need stronger solidarities. Um, uh, and uh, Cuba has remained isolated for too long, um, kind of demonized and feared, rather than understood as um, uh, a country that's going through some historical changes and um, the ties that we have to Cuba could, could be helpful in that way. Um, not we as Americans, United States Americans, but we uh, as a transversal solidarity. Um, uh, masculinity, I, I, I'm not sure what to say about that, except that, of course, um, um, I, I, I see that there are many uh, men who are writing against fascism, and they, they mention um, uh, racism, or they mention um, homophobia or transphobia or... Uh, misogyny as part of contemporary fascism, but they don't see it as primary. And as we focus on something like financial terror or the economic conditions of precarity, it's extremely important that we don't then say, oh, there's only one form of power we need to think about. Because racism is its own form of power with its own multiple histories, as is transphobia, homophobia, and um, patriarchal domination. So we need complex maps of power that allow us to see how these things work together. And it would be very helpful if more men were open to that kind of analysis. And I think they are. Um, I, I'm not sure what the debates are about masculinity exactly, but I do know that um, there's no reason why um, uh, men can't be uh, absolutely 
um, central actors in the fight against transphobia and um, um, and homophobia and um, masculine domination and capitalism, all of them as interlocking. Um, and I, th I think we, we need to invite them uh, uh, to, to do precisely that. I, I don't know um, also what we mean by men anymore. Um, <laughs> Uh, and and I'm, I'm glad that I don't know. I, I think you, you probably don't know either. So having a, an open mind about what qualifies as masculine or transmasculine or m even men uh, is really important. It's not like a given sociological group. It's an historical category in the making. Um, so let's hope for its open future. <laughs> Thank you very much to the three of you. Uh, muchísimas gracias a todos por la vuestra asistencia. Uh, y tenemos allá una parada de la Laie para si alguien tiene ganas de comprar algún de los libros de nuestros autores. Y también os convido a venir dissabte a la acta que, que tendrán, a la conversa que tendrán la Judith Butler con la Fina Virulés dissabte a la tarde aquí al CCB. Muchísimas gracias por seguirnos y os esperamos bien aviat. Gracias.